அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் வேளார் போலீஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நடப்பு நிகழ்வுகள்ல இருந்து ஐம்பது முக்கிய வினாக்கள் பார்க்க போறோம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான உடலியல் மற்றும் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்வான்டே பாபு கட்டலின் கரிக்கோ ட்ரூ வைஸ்மேன் சோ இவங்கள யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வருவாங்கம்மா பி மற்றும் சி சோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சோ மருத்துவர்கள்னாலுமே பொதுவா வந்து கட் பண்ணுவாங்க கரெக்டா சோ கட் பண்ற மேன் எல்லாருமே மருத்துவர்கள் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த நோபல் பரிசை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சோ கட்டலின் கரிக்கோ மற்றும் ட்ரூ வைஸ்மேன் பாருங்க எந்த மாநில மகளிர் காவல்துறை சமீபத்தில் ஐம்பது ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளது ஆப்ஷன் தமிழ்நாடு ஆண்டை நிறைவு செய்த காவல்துறை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் விருது வென்ற ஆவண குறும்படம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா த எலஃபண்ட் விஸ்பர்ஸ் இது ஏற்கனவே எஸ்ஐல கேட்டாச்சுமா எலஃபண்ட் விஸ்பர்ஸ் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க கோப் இந்தியா சோ கோப் இந்தியா என்பது எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஜப்பானுக்கும் நடுவுல நடந்த ராணுவ கூட்டு பயிற்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தர்ம கார்டியன் சோ இந்தியா பிரான்ஸ்க்கும் இடையானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன கூட்டு ராணுவ பயிற்சின்னு பாத்தீங்கன்னா சக்தி நெக்ஸ்ட் பாருங்கம்மா அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஒரு பண்பாட்டின் பயணம் சிந்து முதல் வைகை வரை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலகிருஷ்ணன் சோ யாருமா ஒரு பண்பாட்டின் பயணம்னா பாலகிருஷ்ணன் சோ பாப்பா ஈஸியா வச்சுக்கோ பண்பாடுனா பாலகிருஷ்ணன் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சர்வதேச திணை ஆண்டு சோ நம்ம இதை வந்து ஐநா சபை அதாவது யூஎன் தான் இதை வந்து அறிவிப்பாங்க சோ எந்த எந்த ஆண்டை வந்து திணை ஆண்டா அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சோ இது ரிலேட்டடா பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஏஓ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோம் சரிங்களா இத்தாலியில இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க உலக மகிழ்ச்சி குறியீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது சோ இந்தியாவுடைய அதாவது இந்த வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் சொல்லி இந்த எவ்வளவு அளவுக்கு மக்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கீடு எடுப்பாங்க இதுல இந்தியாவுடைய ரேங்கிங் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது ரேங்க் சோ இதுல முதல் இடம் வகிக்கக்கூடிய நாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பின்லாந்து சோ இதுல கடைசி இடம் வகிக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சரிங்களா சோ தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பின்லாந்து அதிக முறை முதலிடம் இதுல பிடிச்சிருக்கும் சரிங்களா பாருங்க எட்டாவது கொஸ்டின் ஜூப் எனப்படும் புதிய உணவு விநியோக சேவைக்கான சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிறுவக நிறுவனம் எது சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய ரயில்வே ஐஆர்சிடிசி சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் ஜல் ஜீவன் மிஷன் எப்போது தொடங்கப்பட்டது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நேம் புரிஞ்சாலே ஈஸியா இருக்கும் ஜல்னா வாட்டர் குறிக்கும் கரெக்டுங்களா சோ இது என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு பிரதமர் மோடியின் திட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா சோ கிராமப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் அதாவது சுத்தமான குடிநீரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றதா இந்த திட்டம் இது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாநிலங்கள்ல கம்ப்ளீட்டா முடிச்சு முடிச்சுட்டு முடிச்சு வச்சுட்டாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது எங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதாவது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்றதுதான் கொஸ்டின் சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சோ அடுத்தது பாருங்க ஜி டுவெண்டி 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 த்ரீ மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜி டுவெண்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாநாடு எங்க நடந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால டெல்லிலதான் நடந்திருக்கும் சோ இதனுடைய கருப்பொருள் என்னன்றதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் சோ இப்ப இதனுடைய கருப்பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூமி ஒரு குடும்பம் ஒரு எதிர்காலம் சோ இதுவே சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வசுதைவ குடும்பகம்னு சொல்லுவாங்க சோ அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்திருக்கேன் சோ ரெண்டு வந்தாலுமே கரெக்ட் தான் சோ இன்கேஸ் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்தா ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா வசுதைவ குடும்பமும் கரெக்டா ஒரு பூமி ஒரு குடும்பம் இது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இது சமஸ்கிருத சொல் சரிங்களா சந்திரயான் த்ரீ லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கிய இடம் எவ்வாறு அடைக்கப்படுகிறது சோ இது இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்மா இதுக்கு நம்ம இந்தியா என்ன பேர் வச்சுக்கணும் சிவசக்தி அந்த விக்ரம் லேண்டர் வந்து தரையிறங்கிய இடத்துக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவசக்தி இது என்னைக்கு தரையிறங்கி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு இந்த நாள தேசிய விண்
சோ சந்திரயான் த்ரீ த்ரீயோடைய லேண்டர் விக்ரம் ரோவர் வந்து பிரக்யான் பாருங்க அதிக உற்பத்தி பொருள்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ள மாநிலம் இம்பார்ட்டன் குறியீடுன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஊர்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருட்களுக்கு ஒரு புவிசார் குறியீடுன்னு கொடுப்பாங்க கரெக்டுங்களா சோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த புவிசார் குறியீடு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் ஐம்பத்தி ஆறு பொருட்களுக்கு ஜிஐ டேக் வாங்கியிருக்கோம் சோ புவிய புவிசார் குறியீடு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு பொருட்களுக்கு பெற்ற ஒரு மாநிலம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இதுல இரண்டாம் இடத்தை வகிக்கக்கூடியது கர்நாடகா சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்க மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கையில் பெயர் ஆபரேஷன் அஜய் என்ன இப்போ இஸ்ரேல் மற்றும் பாலஸ்தீன போர் நடக்கிறதுனால ஹமாஸ் குழுவினருக்கும் நடக்கிறதுனால சோ இதை கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆபரேஷன் தோஸ்த் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சிரியா இந்த பூகம் நடந்தது இல்லையா அங்க இருக்க இந்தியர்களை மீட்க மீட்பதற்கான ஒரு ஆபரேஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் தோஸ்த் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அனிஷ் பன்வாலா எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் ஆப்ஷன் துப்பாக்கி சுடுதல் பாருங்க சமீபத்தின் காலமான ஃபாத்திமா பிவி தமிழகத்தின் ஆளுநராக இருந்த காலம் கேட்கலாம்னா ஃபாத்திமா பிவிய தமிழகத்தின் முதல் பெண் ஆளுநர் அப்படி கேட்டாலும் கரெக்ட் தான் அது இல்லாம இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பெண் நீதிபதி அப்படின்னு கேட்டாலும் கரெக்ட் தான் இந்தியாவின் முதல் பெண் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதினாலும் ஃபாத்திமா பிவி தான் பாருங்கம்மா பொருத்துக சந்திர அதாவது எப்படின்னா இந்த திட்ட இயக்குநர்களை நான் கொடுத்திருப்பேன் இந்த பக்கம் சோ சந்திரயான் த்ரீ வீரமுத்வேல் ஆதித்ய எல் ஒன் நிகர் ஷாஜி ககன்யான் வந்து விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய திட்டம் இது வந்து சூரியனில் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய திட்டம் இது சந்திரன்ல ஆராய் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய திட்டம் சோ இந்த ககன்யான்கு ஹட்டன் சோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ அடுத்தது பாருங்க இந்தியாவின் முதல் உணவு அருங்காட்சியகம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் சோ டேஷ் என்பது ரயில் வண்டிகள் மோதலை தவிர்க்கும் ஒரு அமைப்பாகும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா நிறைய ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்கலாம் சோ கவச்சம் சரிங்களா சோ கவச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க மட்டி வகை வாழைக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்ற மாவட்டம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி அது இல்லாம இன்னொரு ஜிஐ டேகும் வாங்கியிருக்க அதாவது புவிசார் குறியீடு வாங்கியிருக்கு எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராம்பு நெக்ஸ்ட் சுவாமி மலை எதுக்கு ஜிஐ டேக் வாங்கியிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெங்கல சிலைகளுக்கு கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் உடன்குடி பாத்தீங்கன்னா பணங்கருப்பட்டி சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க மகிழா நிதி என்பது எந்த மாநிலத்தால் தொடங்கப்பட்ட முதல் மகளிர் கூட்டுறவு நிதி அப்படின்னா மோசை இது எல்லாமே நார்த் சைட் தான் வரும் சோ மகிழானா பெண்கள் சரிங்களா சோ ஹிந்தியில சோ ராஜஸ்தான் உலக வளர்ச்சி அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது சோ உலக வளர்ச்சி அறிக்கைனாலுமே உங்களுக்கு யார் ஞாபகம்னா வேர்ல்டு பேங்க் சோ உலக வங்கி இந்தியாவின் ஐம்பதாவது தலைமை நீதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாவது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறவரை தான் அப்படி கேட்டிருக்காங்கம்மா சோ தற்போதைய தலைமை நீதிபதி யாருன்னா டி ஒய் சந்திரசூட் அதாவது தனஞ்சய யஷ்வந்த் சந்திரசூட் சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் எத்தனை உள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பனிரெண்டு சோ ஆர்பிஐ உடைய தலைமை இடம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மும்பை அது முதல்ல கல்கட்டால இருந்திருக்கும் அப்புறம் மும்பைக்கு மாத்திருப்பாங்க சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க அவள் திட்டம் இதுல எது அவள் திட்டத்தோட தொடர்புடையது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சோ இது பாருங்க பெண் காவலர்களின் நலன் சோ இது இது ஏன் நான் இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணேன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க பிஜி எக்ஸாம் எழுதுறதுனால மேபி இத காவலர்களின் நலன் அப்படின்றதுனால இந்த அவள் திட்டத்தை பத்தி கேட்கலாம் சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ராணுவ பயிற்சி மற்றும் நாடுகள் தர்காஷ் தர்மா கார்டியன் எக்ஸைஸ் டசட் பிளாக் எய்ட் டஸ்ட் லிக் சோ இதெல்லாம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தர்காஷ்ன்றது இந்தோ அமெரிக்கா கூட்டு பயிற்சி நெக்ஸ்ட் பாருங்க தர்மா கார்டியன் அப்படின்றது என்னன்னா இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் டசட் பிளாக் எயிட் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐக்கிய அரபு நாடுகள் மற்றும் இந்தியா டஸ்டலிக்ன்றது உஸ்பெகிஸ்தானோட இது சரிங்களா சோ போர் த்ரீ டூ ஒன் நெக்ஸ்ட் உத்கர்ஷ் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற அமைப்பு எதனுடைய சம்பந்தப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ சரிங்களா 
சோ நெக்ஸ்ட் பட்டு புழுக்களை கொல்லாமல் உருவாக்கப்படும் கருணை பட்டு எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா ஆன்சர் ஒடிசா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் இரண்டாவது விண்வெளி நிலையம் பொதுவே இஸ்ரோ நமக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியும் சோ பெங்களூர் அது இல்லாம தமிழ்நாட்டுல இன்னொரு இடம் அமைக்க போறாங்க அது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி குலசேகரப்பட்டினம் இதுல இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இது மாவட்டம் அதுல எந்த ஊர்னா குலசேகரப்பட்டினம் சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கம்மா ஆசிய விளையாட்டு போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இறுதி போட்டியில் வென்று வெற்றி பெற்ற அணி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் இந்தியா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கம்மா முப்பதாவது கொஸ்டின் ஜி டுவெண்டி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்க நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்தியால தான் சோ தலைநகராகிய டெல்லியில தான் நடைபெற்றிருக்கோம் சோ இதுல என்ன சின்னம் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பூமியும் தாமரை சின்னமும் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க சோ இதை வடிவமைத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன் பட்நாயக் இதை வடிவமைத்தவர் இந்த சின்னத்தை ஜி டுவெண்டிக்கான சின்னத்தை வடிவமைத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன் பட்நாயக் சோ இதுல பூமியும் தாமரையும் சேர்ந்த சின்னம் இருக்கும் சரிங்களா சோ இதுல இதுல இன்னும் வேற என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்தியால நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல எங்க நடக்கும்னா பிரேசில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எங்க நடக்கும் நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா சோ இதையும் சேர்த்து பாத்துக்கோங்க சரிங்களா சோ அடுத்தது பதினோராவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எங்கு நடைபெற்றதுன்னா சென்னை நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் சிரியாவில் டேஷ் என்னும் பெயரில் இந்திய குழுக்கள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டது சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன இப்பதான் பார்த்தோம் சோ ஆபரேஷன் தோஸ்த் சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க மஞ்சள் ஏற்றுமதியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு நமக்கே தெரியும் ஈரோடு மஞ்சளுக்கு பேமஸ் சோ நம்ம இந்தியா தான் சோ அந்த மஞ்சள் வாரியம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கானா மஞ்சளுக்கான வாரியம் தெலுங்கானா சோ மஞ்சள் உற்பத்தினாலுமே பேமஸ் ஆன மாவட்டம் எதுன்னா ஈரோடு சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐசிசி ஒரு நாள் உலக கோப்பை போட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எந்த நாட்டில் நடக்கிறது சோ எந்த நாட்டுல நடக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இஸ்ரேல் நாட்டின் பிரதமர் யார் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு சரிங்களா சோ இஸ்ரேல் நாட்டுடைய தலைநகரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெருசலேம் ஆதித்யா எல் ஒன் அதனுடைய திட்ட இயக்குனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிகர் ஷாஜி சோ ஆதித்யா எல் ஒனுடைய திட்ட இயக்குனர் யாருமா நிகர் ஷாஜி வீரமுத்துவேல் பாத்தீங்கன்னா சந்திராயன் த்ரீயுடைய திட்ட இயக்குனர் சோ ஹாமோன் புயலுக்கு பெயர் வைத்த நாடு எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஈரான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்தியா என்ன பேர் வச்சு பாத்தீங்கன்னா தேஜ் புயலுக்கு பேர் வச்சிருக்கோம் தேஜ் அப்படின்ற புயலுக்கு பேர் வச்சிருக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலத்தில் முதலிடம் வகிப்பது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் புதிய தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ஸ்ரீ வத்சவா இந்தியாவின் முதல் தனியார் ராக்கெட் தயாரிப்பு திட்டத்தின் பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராரம் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஜனவரி பன்னெண்டு மே எட்டு ஜூலை இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு பொறுத்து பொறுத்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ நாட்களோடு சோ இது ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி பன்னெண்டு தேசிய இளைஞர் தினம் சோ மே எட்டு பாத்தீங்கன்னா செஞ்சிலவை தினம் நெக்ஸ்ட் ஜூலை இருபத்தி எட்டு பாத்தீங்கன்னா உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு சர்வதேச இளைஞர் தினம் சரிங்களா சோ இப்போ போர் த்ரீ ஒன் டூ சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தமிழ்நாட்டு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது சோ இது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல கேட்டிருக்காங்க பதினேழு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சோ இதே பாத்தீங்கன்னா மனித உரிமைகள் தினம் எண்ணிக்கை கொண்டாட அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டிசம்பர் பத்துமா 
ஸோ அடுத்து பாருங்க தமிழக சபாநாயகருக்கு உதவுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் துபாஷ் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜலட்சுமி ஸோ இவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா பாத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிப்பவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய ஜனாதிபதி தான் சரிங்களா சோ இப்ப தேர்தல் ஆணையர் ஆணையரா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ்குமார் ராஜீவ்குமார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான தகைசால் தமிழர் விருது பெற்றவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கி வீரமணி சோ தகைசால் தமிழர் விருது யாரு பெற்றது வீரமணி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் புதிதாக எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் இணைந்துள்ளது சோ அப்படின்னா இணைய உள்ளனா ஆறு நாடுகள் சரிங்களா சோ பிரிக்ஸ்னாலுமே ஆஹ் இங்க ஹெட் குவார்டர் இருக்கு அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே பொதுவா கொஸ்டினா கேட்பாங்க சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஷாங்காய் சைனா சோ இது பாத்தீங்கன்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா மற்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த நாடுகளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரிக்ஸ் பேர் வச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐரோப்பிய யோகாசன போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய விம்சா வம்சாவளி சிறுவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் சர்மா ஈஸ்வர் சர்மா நெக்ஸ்ட் சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட விண்கலம் எது சோ சூரியன் அப்படின்னு வந்துட்டாலுமே ஆதித்ய எல் ஒன் மங்கல்யான் வந்து செவ்வக கிரகத்துக்கு அனுப்புனது சந்திரயான் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ மூணுக்கு அனுப்புனது சோ நிலவுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ண அனுப்புனது சந்திரயான் த்ரீ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சர்வதேச ஜனநாயக தினம் என்னைக்கு அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினைந்து அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்த சாத்திய கூறுகளை ஆராய யாருடைய தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா ராம்நாத் கோவிந்த் தேங்க்யூ